Promessa é dívida e vamos falar do meio de pelotão no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre o meio de pelotão conforme havia prometido a vocês, aí atrás devem passar algumas imagens mais aleatórias porque é bem difícil a gente colocar um vídeo aqui colocando imagens da corrida, tal, das equipes, mas vamos ao que interessa. No vídeo de hoje vamos falar basicamente sobre Alpine, McLaren, Alfa Romeo, Haas, Williams e Alfa Tauri. Essas equipes compõem hoje o meio de pelotão e nós devemos dizer que peguei aqui o melhor piloto de cada uma dessas equipes em termos de classificação final, porque um outro piloto teve problema e tal, então para tentar fazer o mais justo possível o comparativo, nós vamos para esses pilotos. Aqui na sua tela provavelmente está aparecendo todas as voltas desses pilotos durante o Grande Prêmio do Bahrein. Já avisando a você que fazer análise do meio de pelotão é sempre o mais difícil, porque os caras estão muito próximos, alterna muito entre as corridas, nós só vamos ter uma conclusão sobre o meio de pelotão daqui umas 4, 5 provas, é diferente lá do topo, que nós já sabemos com tranquilidade que a Red Bull é a principal equipe. Então vamos ao que interessa, eu quero ver aqui com vocês ritmo de corrida dessas equipes e então chegarmos a alguma conclusão desse primeiro grande prêmio do Bahrein. Repare que de todos esses carros que nós estamos colocando aqui, somente o Magnussen iniciou a prova com os pneus duros, o que naturalmente vai influenciar o primeiro stint do Magnussen negativamente. O Gasly estava saindo lá de trás da última posição, então ele tinha uma corrida de recuperação por fazer, o que é bem interessante. Nas primeiras voltas você vai ver que em ritmo de pneus macios você até tem Alpine, Alfa Romeo, Haas, Williams e Alfa Tauri andando no mesmo ritmo mais ou menos. E ó, que a Haas está de duros. Só que conforme você vai avançando, o ritmo começa a ficar um pouco mais condizente com a realidade das equipes. Aqui está todo mundo junto, um pegando DRS do outro fica muito difícil de avaliar qualquer coisa assim. Nós vamos também daqui a pouco dar uma olhada na volta mais rápida de cada um. Nós temos as primeiras paradas acontecendo lá para a volta 10, 11, 12, e isso começa a influenciar. A maior parte vai para o pneu duro, como você pode ver, o álbum vai permanecer com macios, vai para mais um instinto de macios, e é aqui que nós temos a primeira diferença real entre as equipes. Com os pneus duros, nós podemos ver que quem vai se sobressair será Alfa Romeo, McLaren e Alpine. A Alfa Tauri do Tsunoda já não vai mais conseguir acompanhar o ritmo tão bem, apesar de no início do stint estar sim fazendo voltas competitivas. A McLaren vai se mostrar uma equipe que muda muito a performance ao longo de uma volta, enquanto a Alfa Romeo ela consegue ser mais constante e a Alpine também. Chegando na volta 20, o Norris já fez outra parada nos boxes, o Norris teve muitos problemas nessa corrida, assim como o Piastri teve problema também, então o comparativo da McLaren fica até muito difícil da gente poder quantificar, poder colocar aqui, mas fato é que nós temos ainda a Haas nos pneus duros andando de frente com a Alfa Romeo e com a Alpine, isso é bem legal, principalmente de uma equipe que teoricamente vai ter problemas com desgaste. Quando nós pulamos um pouquinho mais para frente, quando o Norris já está de médios e o restante de duros, aí nós temos mais diferenças ainda para poder olhar. A McLaren não performa bem de médios. O ritmo de corrida dos médios da McLaren foi basicamente o mesmo de duros dos seus principais concorrentes. Você vai ver que a Williams vai começar a ficar um pouquinho para trás, enquanto a Alpine e a Alfa Romeo vão manter um ritmo muito forte de duros e esse ritmo é suficiente para eles poderem conseguir uma boa colocação no final. Mas para o final da corrida muita gente muda para o pneu macio e aqui nos pneus macios nós temos outra coisa interessante, o Bottas de duros estava andando no mesmo ritmo da galera de macios na maior parte do tempo, o que indica que a longevidade dos pneus e também do ritmo de corrida da Alfa Romeo é muito bom contra as outras equipes que conseguem extrair bastante no início de stint e depois vão perdendo performance. De uma forma geral, o que a gente consegue ver do Grande Prêmio do Bahrein é que a Alpine tem sim um carro rápido e legal, assim como a Alfa Romeo. A Alfa Romeo talvez esteja 
levemente à frente da Alpine, conforme nós citamos num vídeo especial da Alfa Romeo aqui, se você não viu, veja. A McLaren tem muita dificuldade com o pneu médio, mas foi bem de duro e até bem também de pneu macio. A Alfa Romeo, Haas e Williams são equipes que vão ficar mais para trás. Eles não vão conseguir acompanhar a Alfa Romeo e a Alpine, e por isso, Alfa Tauri, Williams e Haas devem ser aqueles que vão beliscar pontos quando os demais tiverem problemas. Mas não para por aí, nós temos a melhor volta de cada um deles. Se você olhar, a melhor volta do Gasly foi na volta 42, a melhor volta do Tsunoda foi na 42 também, a do Albon foi na 43, a do Magnussen na 42. O que, que nós temos na volta 42? Nós temos o pessoal de pneus macios. O Bottas vai fazer a melhor volta dele na 31. A 31 ele estava de duros. E você vai ter a melhor volta do Norris na 50, que ele estava de macios. A melhor volta de todos eles vai ser a do Gasly na volta 42, com o um tempo de 1.35.068. A pior volta de todo mundo vai ser do Bottas, só que você deve se lembrar, o Bottas aqui na volta 31 estava de pneus duros. E a melhor volta do Bottas de 1.37.300 está muito próxima da melhor volta da Williams do álbum de 1.37.100 na volta 43 de pneus macios. O que mostra mais uma vez que o ritmo de duros da Alfa Romeo é muito bom. E ó que o carro do Bottas estava mais pesado que o do álbum quando fez a melhor volta. Tsunoda fez a volta dele justamente junto do Gasly assim como o Magnussen. E o que nós temos aqui é um Gasly ó, na volta 42. Todo mundo de macios, o Gasly fazendo 1.35.0 contra 1.36.4 do Magnussen e 1.36.6 do Tsunoda. Nós vemos que a Alpine se sobressai nesse stint, nessa volta em específico, mas também porque tem um carro melhor, não à toa o Gasly conseguiu fazer uma excelente recuperação. A McLaren é uma equipe extremamente problemática. Diria que a McLaren vai sofrer muito nessas primeiras provas, mas já tem atualizações vindo aí. Nós vamos fazer um vídeo só sobre a McLaren em breve. Se eu excluir basicamente todo mundo e comparar só Magnussen, Gasly e Tsunoda, aí sim nós temos uma comparação justa, já que eles estavam com o mesmo composto na mesma volta. Então olhando para esses três, o que nós temos aqui é, primeiro, na reta principal da melhor volta, por algum motivo Magnussen não chegou aos 300 e tanto ficou em 302 por hora, eu diria que é porque ele não teve DRS, muito provavelmente foi isso. Na frenagem, nós podemos ver aqui para baixo, ó, nós podemos ver que quem perde velocidade primeiro vai ser o Tsunoda, ele é o primeiro a frear, o Magnussen é quem freia logo em seguida. Depois da curva 10 naquele DRS, você tem agora a vez do Gasly não ser o cara que vai estar com a velocidade máxima tão forte, por mais que não seja uma diferença tão grande como foi na primeira reta, ainda assim o Gasly também não teve talvez um DRS aqui. No geral as voltas vão sendo bem próximas, com o Tsunoda sempre sendo o que freia primeiro nas curvas, isso é interessante, talvez ele não tenha tanta confiança no carro da Alpha Tauri assim. Mas basicamente é isso, o que nós estamos vendo aqui é um comparativo desse meio de pelotão que deve ter a Alpine e a Alfa Romeo como as protagonistas, enquanto as demais vão beliscar pontos quando eles tiverem problemas. A Aston Martin talvez já não faça mais parte desse meio de pelotão, nós vamos ter que ver nas próximas corridas. Qual sua opinião sobre essas equipes do meio de pelotão? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!